Magandang araw mga kasapla dito Welcome back ulit po dito sa ating channel Para sa mga nagsubscribe na Mga bagong subscriber Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga video Maraming salamat sa inyong suporta Ngayon, magdi-DIY tayo ng paglilinis ng IACV para sa manual na EK. So, simple lang ang kailangan natin para baklasin yung IACB. Isang 12 mm na wrench. Open or close. Okay lang siya. Pwede. Tsaka yung uh, cleaning material nito. Ito ginagamit ko pang cleaning material sa kanya. Pang alis ng dami. So, simulan na natin. Ang IACV sa EK makikita sa likod ng intake manifold. Ito siya. Ayan. Ayan yung uh, IACV. Dalawa lang yung tornilyo niya para natin mabaklas. Ito tsaka eto so baklasin na natin so para mabaklas sya eto yung kailangan natin ingatan lang natin na malaglag yung tornilyo so, tanggal mo sya may sakit lang sya dito ayan Tanggalin lang yung sakit. Tapos okay na. Okay. So, ayan. Nabaklasan natin yung IACV. Ito siya. Kung makikita nyo. Medyo malinis-linis pa naman. Kasi kakalinis ko lang nung nakaraan eh. So, yan yung nililinis natin. Ito. Yung alikabok yan. So, nga pala. Itong ano na to. Yung ano na yan. Rubber na yan may nabibili niya sa Honda Casa. Hindi ako nagkakamali, parang uh, 150 hata o 180 sa Casa yan. Para lang yung free case, hindi siya simisingaw din. Possibly din kasi minsan pag naglulokoy idol natin, baka may singaw sa part na to. So, ano lang to? Preventive maintenance lang, linis lang. Wala naman ako nararamdaman kakaiba sa auto ko ngayon. Uh, para lang at least malinis siya. Ayan, sa paglilinis, ang ginagawa ko lang, hinisprayan ko lang ito. Para mula yung dami. Ayan, dami. sa mga singit-singit lang din. Kapatayuin ko lang. Yan, maraming silinis na siya. Ang pressure dati.
nga pala, share ko lang sa inyo, naka bili pala ako ng ano, nagsusubo ako ng ano, IACB na nabibili online. May nabili ako sa AliExpress, uh, Taiwan made. Ito yung nabili ko online. Bali, inabot to ng ilang buwan bago makarating sa akin. Ito yung part number niya. Uh, in-order ko siya parang bago pa ito mag-quarantine, hindi ko na siya nakakabit eh. So, parang inabot siya ng one month. Nabili ko lang siya sa halagang ano. Palimutan ko parang parang 2.5 ata. Tapos, free yung shipping niya. However, mag ano ka, magbabayad ka kasi sa pill post siya, ano, da, da, babagsak siya sa pill post eh. So, magbabayad ka sa pill post na ano. Parang 150 yung binayaran ko sa pill post natin. Philippine pill post. Alam ba yung shipping niya from I guess from Singapore ata ito o Taiwan. Hindi na ma-recall kasi matagal na na sa akin ito. So, ito siya. Ayan, nakasilog ko. Hindi ko pa kasi siya binubuksan. Simula nung simula nung nabili ko siya. So, yun. Kano rin gasket. Ito sila ang dalawa. Ayan akong parehas naman. Pero nakalagay dun sa description nito nung binili ko. Made in Taiwan. So, yun siya. Parang parehas ang parehas naman. Buksan natin. Ayan. Ito siya. Ang part number niya, may part number siya na kalda ko dito. Ayan o. Tapos meron pa siya dito eh. Siguro number. Siguro parang ang difference niya napansin ko sa kanya yung dun sa loob nya o siguro dahil bago pa tingnan mo yung loob yung puti tingnan nyo yung white na to ayan tsaka yun dito parang yung giting giting nya ayan so tapos na natin siyang dinisan sa pagbabalik, ganun lang din. Kung paano yung pagbaklas natin kanina, ganun din yung pagbabalik natin. So, una, eto ang sakit. Masaksak ko muna dito. Maririnig mo yung, pag okay na, maririnig yung tunog na click. sa pagsigpet, huwag masyadong sobrang sigpet kasi baka malawas pa rin kasi alam lang itong pinagkakabitan niya eh hindi naman yung bakal nun malamot naman siya Oh
kung nagustuhan nyo po uh, please like, on share para sa iba then subscribe po kayo kung gusto nyo pa po maraming salamat sa inyong panonood salamat